Hola, buenas, bienvenidos a Clear. Somos el 81, hola, Clo 9, ¿y con qué estamos hoy? Pues hoy estamos con la expansión de Small City Winter Expansion, que ya que tuvimos super hype y nos encanta el juego de Small City Deluxe Edition, pues ahora os traemos, vamos a explicar qué trae la caja de expansión y qué variantes trae, ¿vale? Así, Así que... que vamos allá. Small City Winter Expansion es la expansión de Small City, como bien hemos dicho al principio, que también la trae Eclipse Editorial, y en este caso somos reelegidos alcaldes de Small City, pero tenemos nuevos desafíos. Tantos que viene con Godzilla incluido. Exacto. Ajá. Y son como ocho expansiones, uh -huh. unas más, otras menos, pero ya una vez que controles el juego base, te van a dar bastante, bastante chicha a lo que, a lo que es, ¿vale? Y además con diferentes variantes... Muy interesantes, unas más, otras menos, pero que, que merecen mucho la pena. Una cajita pequeñita, sí. veremos lo que trae y os vamos a ir explicando cada expansión por separado, un poquitín para que veáis cómo, cómo funciona. Uh -huh. Así que vamos a ver qué trae la caja. Pues una vez que abrimos la caja, tenemos el reglamento, que como en, pasa como con Small City, va a ser bastante grandecito, todo bien explicado, la verdad que está muy bien. Una cosa que hay que, que, hay que apuntar ah, claro. uh -huh. es que, por ejemplo, te viene las Tienes que partir del, claro, del juego base y de las eh, digamos, reglas del juego base Pero en cada expansión veis que hay un color y te indica qué es lo que cambia de las reglas base Está muy muy bien especificado eso, por ejemplo en esa cambia en verde vale Te explica todo lo que cambia en esa zona, otros pues en amarillo Esto era lo nuevo básico, pues ahora vas a añadir también esto vale Es muy interesante esa, esa parte que me gustaba comentarlo del, del reglamento Sí, os utilizan el código de colores para al final, pues mira, esta es la expansión tal para que no te líes. So, esas cosas facilitan mucho el aprendizaje de los Ajá. juegos. Y un esquema muy interesante porque te eh, explica las influencias. Os sea, recordáis que en Small City, bueno, si no lo habéis visto, tenéis el vídeo. Hay que, para edi construir edificios, hay que tener influencia de uno, de otro, o no tener influencia. Entonces, pues ahí te explica más o menos cómo son las influencias. Muy, muy esquemático. Esto estaría genial haberlo tenido también en el base, la verdad. <risa> sí. Y luego, pues tenemos pues, los típicos tablerillos de jugadores. Típicos, pero algunos que hay muchas son diferencias, diferentes, ¿vale? Sí, que ya sí, veremos. Sí, están viendo, están viendo. Cada uno para una expansión. Tenemos aquí para edificar, sí. aquí tenemos la contaminación y el peligro. Peligro. Claro. Y tenemos bastantes, ¿vale? Sí, iremos viendo poco a poco. Uh -huh. Y luego, fichitas, todas de madera. Vamos a tener nuclear, porque Cada esta vez sería. Vamos a tener las piedritas que ya teníamos, paisanitos, pero médicos? sobre todo, vamos a tener Godzilla. Godzilla, y vamos a tener nuevas cartas también de diferentes tipos. Uh -huh. Y tenemos escondido por aquí. ¡Ojo! Eh, todo lo que hemos destroquelado, ¿vale? Que también viene importante para cada, para cada expansión. ¿Vale? Pues empezamos con la expansión, la más llamativa, que es la expansión de los Godzilla, ¿vale? Habrá tantos Godzilla en, en la partida como nos indique el, el manual. Para un jugador, para solitario es uno, para dos jugadores también es uno, y después van avanzando, ¿vale? El Godzilla lo dejamos aquí y el Godzilla solo va a aparecer a partir de la quinta ronda. ¿Vale? Toda esta expansión se aplica a partir de la quinta ronda y eh, necesitaremos un dado que no trae, bueno, unos dados que no trae el juego, pero bueno, que cualquiera tiene un dado en casa, ¿vale? Y afectará solo a la, a la, digamos, a la fase de contaminación, que es la fase 6, quiero recordar. Vale, entonces en este caso todos tiramos un dado y todos los que tengan el número más bajo no acogen al Godzilla. Por ejemplo, en dos jugadores, pues el que tenga el número más alto es el que se lo lleva. Imaginaos que llevan, por ejemplo, yo me saco un 5, ¿no? Y otro jugador se saca un 2. Aquí lo que tenemos explicado, o sea, montado es una cosa que no sería real porque nos faltarían casas, nos faltarían muchas cosas, ¿vale? Pero es para explicar cómo sería. Entonces, este número que sale lo tendremos que tener muy en cuenta porque son los movimientos que se va a desplazar el Godzilla, ¿vale? Entonces, en la, en la fase de contaminación, después de contabilizar y todo lo demás, Godzilla, se va a poner, en primer lugar, se tendría que poner en un puerto si lo hay. Aquí tenemos un puerto, podríamos poner Godzilla en el puerto. Si no hay puerto, lo tendríamos que poner en una fábrica de tres y siempre eh, va a jorobar lo más valioso, ¿vale? Entonces sería hierro, en hierro y piedra, pero ocupa dos. Uh -huh. Si no, pues, eh, por ejemplo, si no tuviésemos eso, tendríamos que ir a esta, que sería piedra y madera. Y si no tuviésemos eso, pues tendríamos que ponerlo entre una fábrica básica y un espacio donde sea, ¿vale? Si no hay fábricas, pues no va a a colocarse porque no hay contaminación, se supone. 
¿vale? Porque las fábricas son las que más contaminan y los Godzilla vienen aquí a, a la contaminación. Vale, una vez que tenemos el Godzilla puesto, vamos a tener que moverlo tantos espacios como nos indica el dado. Espacios que sean adyacentes a donde estamos, ¿vale? Y allá por donde pasa vamos a ir dejando una marca de radiación. Y nosotros podemos elegir, tiene que ser ortogonalmente, ¿vale? Entonces tendría que ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y aquí decidiríamos si va para un lado o para otro. O bueno, podríamos ir por aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Pero por allá haría más culpa. Claro. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, imaginaos, si va por aquí, 1, 2, 3, 4. Y por ejemplo, para aquí, 5. En este caso, todo esto ya no se puede utilizar. Las zonas que tengan marcadores de radiación no se van a poder construir, los almacenes no van a poder albergar, y imaginaros que hay una, una casa o lo que sea y hay personas, las mata, ¿vale? Las lleva a la zona de, de reserva, a la que hay general. Y si pasa por encima de los jardines, pues no van a, no van a limpiar la contaminación tampoco, o sea, que anula todo lo que hay, ¿vale? Si a la siguiente ronda te toca otra vez, pues tendrás que ir siguiendo poniendo los las radiaciones para, o sea, adyacentes a las que ya están, uh -huh. ¿vale? Entonces, esto te va a jorobar bastante eh, tu situación. Pero hay una variante, a esta variante, que lo que puede ser es que consideres que a la gente, pues como es como un síndrome de Estocolmo, entonces que tengas puntos por cada ficha de radiación, o sea, votos por cada ficha de radiación. O sea, sería dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? Porque dice, qué bien maneja esto, hay tanta contaminación, pero, oye, no pasa nada. Pues te dan puntos por las votaciones. gratis. Exacto. Pues eso, los Godzillas es eso lo que hacen. Aparecen, pisotean y destruyen, y ya después se van hasta la siguiente. Y si te vuelve a tocar, pues vas a tener que seguir pisoteando toda tu, tu zona. Qué bien. ¿Vale? Afectan a la contaminación. Ellos vienen aquí a... A, a, con peces a contaminar. <risa> ¿Vale? Bien, pues esto sería la, la expansión de Godzilla. Pues luego tenemos la variante de los doctores, que son estos blanquitos por aquí. Pues tendremos tantos como jugadores y se quedan como una reserva. Imaginaos, tenemos dos. Y podremos ubicarlos en nuestra ciudad si tenemos una clínica. ¿Y cómo los conseguimos? Pues lo conseguiremos en la fase de influencia, en la fase 7, cuando tenemos en el tablero, aquí en la zona de turismo, del concejal de turismo, en vez de coger un ciudadano, podemos elegir coger un, eh, doctor. un doctor en cualquiera de las, de las partes, ¿vale? Uh -huh. Y el doctor, como digo, tiene que ser si tenemos clínica ya puesta. A ver, esto, esta clínica eh, tendríamos que haber pagado los materiales y ya sabéis que esto es una demostración, que no podría ser así la ciudad porque faltarían influencias. Pero vale, si tenemos la clínica sin ningún doctor, lo podemos poner ahí, ¿vale? Y el doctor lo que hace es que, por ejemplo, en la fase 4 vamos a tener que pagarle un salario de 2 dólares. ¿Vale? Después de todas las fases de que las zonas comerciales conseguimos dinero, intercambiamos, después de que en las fábricas eh, sacamos todos, o sea, producimos los productos, tenemos que pagar el salario al doctor. ¿Vale? Y la habilidad que nos da el doctor, estando en una clínica, es que puede recuperar a uno del cementerio. ¿Vale? Eso es importante, o sea, es muy interesante. Lo que pasa es que ya sabéis que las clínicas cuestan lo suyo de materiales, así que... Es una variante muy, muy interesante para poder recuperar eh, gente que se va a la zona de al ayuntamiento. Y si no hay espacio, a la oficina de empleo. ¿vale? Uh -huh. Y si no, pues será el suministro. Pero es un doctor que quiere su salario. Porque claro. si no le paga su salario, se va. Claro, exactamente. Te abandona. Exactamente. Tienes que pagarle dos eh, dólares cada, cada vez. Y esto es el, la variante de eh, los doctores. Uh -huh. Vamos con la tercera eh, variante dentro de la expansión, que es la del alcalde. Vale, esta va a afectar al paso número 1 y al paso de las votaciones, que si no recuerdo mal es el paso 5, creo recordar. Correcto. Vale. En el paso 1, cuando empezamos a jugar en el juego base, teníamos que elegir unas acciones especiales y también movíamos el alcalde, los demás jugadores movían el, el alcalde al, al tablero del jugador inicial. En este caso, va a ser el propio jugador inicial el que va a controlar el alcalde. ¿vale? Uh. Y si tiene dos espacios adyacentes en una zona de su ayuntamiento, lo va a poder poner ahí. ¿Vale? Si tuviese ocupado todo, no. Pero si tuviese dos espacios adyacentes, lo coloca ahí. Y si estuviese ocupado, pues se queda fuera y ya está. No podría hacer nada. Vale. Si está aquí, va a poder hacer un meeting. ¿Vale? Y entonces, con ese meeting, a la hora de recaudar votos, va a con vamos a conseguir un voto extra 
por cada ciudadano que, este, que tengamos en las casillas, en las seis casillas adyacentes, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿vale? Entonces, en este caso nos tendríamos uno más por este, o sea, este sería uno, más uno, dos, uno más uno, dos, incluidos los turistas, también van a dar eh, votos extra. Y, por ejemplo, aquí la ciudad nos daría tres, pero aquí, como no está adyacente a la zona, no nos lo daría, pero si estuviese aquí... Tendríamos tres votos de la ciudad, de la, perdón, de la universidad, más uno extra, porque está dentro de la zona de meeting. Así que todos los edificios que estén en esa zona, da igual que sean culturales o lo que sea, uh -huh. van a dar un voto extra por cada ciudadano que hay en ellos. ¿vale? Es muy interesante y puede dar bastantes votos. Así sí. que si te toca ser el jugador inicial, tener liberado el ayuntamiento no puede ser tan mala idea, ¿no? Vale, pues tenemos entonces en la variante 4 que serían los tableros de terreno. Tenemos con ríos y tenemos con montaña. ¿Vale? En el caso de los ríos, lo que tenemos, hay también modo más avanzado y modo normal, en el caso de los ríos tenemos que pagar un material extra si eh, construimos encima de, de la zona de río. En este caso sería, en el básico sería madera y en el avanzado sería piedra. ¿vale? Es como una complicación más a mayores. Y los de montaña ya son una cosilla más peliaguda, que es a la hora de construir no podremos construir sobre la montaña, salvo que el edificio requiera una piedra para su construcción, o sea, los edificios culturales, ¿vale? Entonces ahí sí que podremos ponerlos. Uh -huh. Y si ponemos fábricas adyacentes a las montañas, nos van a dar una piedra extra, ¿vale? En nuestra producción. Pero los turistas no se pueden, no pueden eh, llevarse esa piedra. Recordáis que en los normales, si estaban en una fábrica de otra ciudad, podían llevarse la piedra, bueno, o la, el elemento a su ciudad. En este caso no pueden, ¿vale? Uh -huh. Y esos materiales se pueden utilizar para los intercambios que que hagamos al final, o sea, en la zona, en el paso 4 de comercial. Luego tenemos una variante que esto ya es más para expertos, porque es asimétrica, en la que tendremos diferentes mapas de diferentes ciudades de eh, Asia, se llama jugador asiático. Por ejemplo, tenemos Shanghái, por atrás tenemos Seúl, bueno, tenemos Bangkok, Tokio, Pekín, diferentes ciudades, ¿vale? Y cada uno va a tener como unas habilidades especiales. Por ejemplo, en el caso de Shanghái tenemos un puerto que en, su tona, en toda su zona de influencia va a producir el doble de, eh, de elementos, de producciones, en sus fábricas. También hará el doble de contaminación, así que eso hay que tener cuidado. Sí. ¿Vale? Después tenemos por aquí eh, Seúl, ¿vale? que en este caso... Veis que además los mapas son diferentes en, uh -huh. en forma y demás. Y aquí en Seúl nos trae ya predefinidos zonas eh, comerciales de sí. uno que las puedes después poner encima si quieres, pero vamos, que ya estas las tienes por defecto. Estas industrias además se pueden ampliar después, como haciendo la, las mejoras que, que sabemos que tiene que cumplir, estar en el mismo sitio, pero ampliar hacia otros lados. Pero tiene un inconveniente este mapa, que ya empiezas con 7 de contaminación, así que ahí... Pero bueno, te lo marca, todos te marcan bastante bien. Ajá. Ahí se deja ver que, que puede ser una cosa complicada. Luego tenemos Hong Kong, que ya veis que es un mapa un poco más complicado porque tiene bastante zona de agua, ¿vale? Zona que nos joroba bastante. Y tiene preimpreso, pre digamos, ya lo tenemos por defecto, una zona comercial de dos, que está muy bien, y una fábrica de tres, que también está genial. Pero claro, esto, eh, el mapa en sí va a ser complicado de, de construir, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos esas, esas mejoras. De hecho es la más complicada de todas las ciudades asiáticas. Sí, porque para, para encajar por ahí demás va a ser complicado. Peñabón. Vale. Después tenemos a Delhi. Es una ciudad muy poblada, entonces aquí lo que nos dice es que vamos a poder construir casas, pero solo en la zona que nos delimita, ¿vale? De 4x4, aquí colocada. Después podremos expandirlas hacia afuera, pero en principio tenemos que colocarlas en la zona donde están las casitas, ¿vale? Marcadas. Y otra cosa curiosa de Delhi, que sabéis que también hay mucha contaminación, aquí ya ni cuentas la contaminación ni nada. Cada vez, cada ronda vas a tener que perder un ciudadano, porque ahí la contaminación es incontrolable, ¿vale? Pero al final de la partida no restas tu contaminación, porque como claro. no la marcas, no la vas a... Y ahí, y ahí es una buena cosa a veces, ¿eh? Aunque Mira. vayas matando gente... Es una buena cosa. Si pones un médico por ahí, vete tú a saber. Vale, seguimos. Tenemos después a Beijing, Pekín, que trae un ayuntamiento más grande. A ver, tenemos seis, ¿eh? La ciudad prohibida. Y ya nos utiliza el ayuntamiento básico, ¿vale? Esto lo tendremos preimpreso. Y otra cosa curiosa de Beijing es que podemos utilizar en la hora de... En la fase 7, cuando movíamos los, las influencias en el ayuntamiento, podemos mover los dos discos o mover uno dos veces. ¿Vale? O sea que eso también tiene bastante buena... Buena amiga, te ocupa mucho el ayuntamiento, pero oye, nunca se sabe. Tienes un club. Exacto. 
Vale, después tenemos aquí a Bangkok. Bangkok es una zona peculiar, una de las más complicadas puede ser. No podremos construir encima del río, salvo sí que hay que construir el puerto. Si lo construyes tiene que estar la parte del mar, por su, bueno, la parte de agua, encima del río. Y durante las rondas pares, excepto la 8, que sí podremos, no podremos construir la zona que se va a inundar, que es esta zona azul clarita, ¿vale? Uh -huh. Y en las otras eh, rondas, las que, en las que construyamos en la zona inundada, conseguiremos tanto dinero como espacios ocupemos. Pero no los podremos usar en esa ronda, sino en la siguiente. Vale, uh -huh. Básicamente Van Gogh, que también se las trae, ¿eh? lo suyo. Vale. Y luego tenemos... Tokio. Tokio. A Tokio tenemos aquí preimpresos cuatro zonas residenciales, que ya vienen por defecto y las tenemos. Y una zona donde podremos eh, construir parques. Este es el único mapa donde podremos construir parques y evolucionarlos a um, ampliarse, digámoslo así. Siempre tenemos que empezar desde el inicio, desde bueno, los que están preimpresos, y si ponemos un ciudadano encima de ese parque, en la siguiente ronda lo podremos mejorar a dos, y si volvemos a poner otro en la siguiente, pues podríamos evolucionar a tres. Otra cosa importante es que este va a tener siempre más cinco de contaminación, aunque tengamos parques. ¿vale? <risa> y nada, pues estos, las zonas residenciales nos van a ayudar bastante, porque ya sabéis que si estamos en un ayuntamiento... Tenemos gente en el ayuntamiento y hay zonas residenciales eh, vacías. Vamos a poder pasar ahí los ciudadanos y pasarlos ya a hacer más cosillas en, en la ciudad. Y por último tenemos Ulambator. Que aquí tenemos también un ayuntamiento peculiar preimpreso. ¿Vale? Y un monasterio. Y en este caso lo único que tenemos es que en la fase 8, antes de la visita del alcalde y cambiar de más, eh, el que tenga más votos. más votos, el jugador que tenga más votos, Va a enviar un peregrino a nuestro templo, que esto nos va a ayudar. Y, o si no, si somos nosotros los que tenemos más votos, pues pondremos ahí. Y también nos dará votos, básicamente. Uh -huh. eh, interesante. Y destacar que si el mismo jugador tiene que enviarte un peregrino dos rondas consecutivas, deberá elegir un ciudadano diferente para enviar. Vale, y ese peregrino lo podemos utilizar nosotros para hacer acciones. Uh -huh. ¿vale? Que eso es lo, lo interesante. Vale, después tenemos una variante que es de cartas, que nos añade diferentes cartas, pues por mesas electorales más baratas o más carillas promesas electorales especiales y unas zonas unas cartas de acción especial que eran médico y, y, artista. y artista vale pues dependiendo de lo que juguemos pues las podremos añadir básicamente cartas de promesa electoral para añadir más chicha al, al juego otra expansión que tenemos son los nuevos edificios ¿vale? uh -huh. más edificios para nuestra ciudad tenemos dos aeropuertos Banco, bueno, dos, dos tipos de aeropuerto, hay más losetas, ¿vale? Hay bancos, hay planta de reciclaje y tranvía. Los aeropuertos eh, nos costarán, además de dinero, nos costarán materiales, tienen que estar en una zona de influencia de una fábrica para poder construirse. Uh -huh. Y... Eh, Pasa como con las fábricas que tienes que poner una almacén. Exactamente. Adyacente. ¿Y qué producen? Pues a la hora de... En el paso 4, a la hora de recolectar producción, las fábricas que estén adyacentes y que produzcan, producirán el doble. Pero la contaminación solo será de uno. ¿Vale? Y eh, no puede estar, eh, producirán contaminación si tienen edificios residenciales o comerciales cerca. ¿vale? Eso hay que tener cuidado, planificarlo bien para que no sea así. Las influencias y... siguen siendo claves en este juego. Exacto. Vale, después tenemos el banco, que tiene que estar influenciado por, la, por el ayuntamiento. ¿vale? Nos costará dos, aunque, sea, aunque ocupe cuatro espacios, dos monedas. Y esto lo que nos dará que a la hora de recolectar ingresos nos dará dos monedas por cada por quien esté aquí. Solo puede haber un ciudadano, pues aunque sea turista o ciudadano, nos dará dos. Luego tenemos el centro de reciclaje, que nos costará cuatro dólares porque ocupa cuatro espacios. Podremos construirlo si tenemos al menos diez ciudadanos en el distrito, pero que no estén ni en el ayuntamiento ni en la, zona, ni en la oficina de empleo. no Tienen que estar ya dispuestos por el distrito. Uh -huh. Y nos restará 5 de reciclaje a la hora de contabilizar la contaminación. O 5 de contaminación, perdón. Y como buen centro de reciclaje, no puede estar influenciado por las zonas residenciales. Vale, eso, porque si no, los, los que vivan por ahí les va a oler mal la cosa. Uh -huh. vale. Y luego tenemos la zona de tranvía, que nos costará dos monedas. Y esto lo que nos hace es que podemos meter aquí ciudadanos y al final de cada... A la hora de mover ciudadanos, en el paso 3, añadiremos uno de la Reserva General, ni siquiera del Ayuntamiento, ni de la Oficina de Empleo, sino de la Reserva General, a esta loseta. Es importante para conseguir más ciudadanos. Uh -huh. Y esto sería entonces las más edificios para, para construir la ciudad. Otra expansión que tenemos son los edificios eh, reales. Tenemos el Big Ben y la ópera de... Eh, Sydney, Sydney. Voy a decir Disney <risa> la ópera de, de Sydney ¿vale? esta así pequeñita como la veis es bastante puñetera ¿vale? porque para construirla necesitaremos un material de cada es decir madera, piedra y metal y a la vez estar influenciado 
por un parque de nivel 5, una zona residencial, una zona comercial y el ayuntamiento. O sea, tela, para construir esto tiene que ser súper pro, la verdad, yo creo. ¿Y qué nos da a cambio? Pues... Que podemos mover un espacio gratis y usar sus beneficios en la fase 7 de influencia del ayuntamiento, pero esto es adicional a avanzar haciendo la inversión. Exacto, es decir, en la, en la hora a la... En la fase de influencia, la 7, donde estamos ahí en el ayuntamiento, hacemos la, la que tenemos y otra adicional, ¿vale? Y por otro lado tenemos la ópera de Sydney, que esta hay que construirla en una zona, eh, digamos, tiene que ser adyacente a una límite de construcción. Uh -huh. Pero si ampliamos por esa zona después, esto se va a demoler, así que hay que tener cuidado porque cuesta 10 dolarillos, que no es poca cosa. Y lo que nos da de beneficio es que en la fase 4 eh, nos dará 3 votos, ¿Vale? Si tenemos un ciudadano y después moveremos el ciudadano a otra zona residencial, una zona residencial grande, para que nos vuelva a dar votos en la fase de, de votación. Uh -huh. vale, básicamente. Dos edificios que, ojito, están muy chulos. Y por último tenemos la expansión de planta de energía. Que esta lo que va a hacer es que tendremos que poner plantas de energía para poder construir. Uh -huh. ¿Vale? Vamos a hacerlo por ejemplo, por ejemplo con este tablero. Sería como un tablero básico, ¿vale? Pero si queremos construir en esta columna, de alguna manera, tendremos que tener puesta una pues una planta de, de energía, o esta o esta. Siempre van a afectar, pues esta afectaría a estas tres zonas, esta a una zona y esta pues a dos. Lo único que puede estar construido sin electricidad es el ayuntamiento, que ya viene, la ponemos, digamos, lo ponemos al principio de la partida. Y estos nos cuestan bast bastante pasta. Nivel 1, 4 dólares, nivel 2, 6 y nivel 3. 8. Y por esta razón, a la hora de empezar el juego, vamos a tener más dinero eh, desde un inicio, ¿vale? O sea, que simplemente es como que si quiero construir una ciudad, una casa aquí, tendré que, o aquí, o que ocupe esto, tendré que tener al menos una zona donde pase electricidad, ¿vale? Una cosilla, una vuelta de tuerca más a la hora de construir. Pues hasta aquí las expansiones de la expansión, porque la verdad que viene un mogollón, ¿eh? O sea, es una vuelta de tuerca, el juego nos pareció increíble. Si os gustan los euros así de bien de gestionar, está súper bien ya el juego base. Pero es que si le metes la expansión, te puede, o sea, la expansión de expansiones... Es que hay muy, muy, muy vuelta de tuerca y de muy cosas diferentes. El alcalde, que si las clínicas, que si la contaminación con los Godzilla, diferentes tableros de todo tipo, asimétricos, o sea, electricidad, hay de todo. Y yo creo que da para mucho más incluso porque solo hay dos edificios reales, igual pueden... Pensar por ahí, te voy a hacer otras cosas más. Y, Cuidado. Y ya veremos qué pasa. Pero claro, hay que pensar que la expansión sería una vez que ya hayas jugado algunas partidas en el, en el básico, porque son muchas cosas que se implementan a partir de, sí. del juego base. Y vale. en algunos casos, ojito, que tienes que darle caña porque también tienes un modo experto, ¿eh? O sea, que, sí, sí, es que sí. ya con el base te puedes volver loco. Pero está muy, está muy bien, ¿eh? O sea, nos parece que la expansión es muy recomendable. Porque al final le vas a dar una vuelta de tuerca y está muy muy bien. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis el enlace al juego base y a la expansión, a nuestro post en proyectorier.com y al tutorial y partida en nuestros canales de YouTube del base. Ajá, Small City Deluxe Edition. Y la verdad, si sois jugones y os gusta el juego de gestión, es un juegazo. Para nosotras, una gran sorpresa de 2023. Uh -huh. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid. Dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.